SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotec, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Terrore in un condominio a Forlì, un uomo kosovaro ha coltellato la moglie albanese e le ha lanciato addosso dell'acido per poi fuggire in auto con i figli piccoli. La donna è stata ricoverata in ospedale. Seconda rapina in cinque mesi per l'ufficio postale di San Giovanni in Marignano nel Riminese. Sono bastati pochi minuti ai malviventi per svuotare tutti i cassetti dei contanti. 50.000 euro alla persona che fornirà informazioni utili per trovare Igor il russo. È stata formalizzata la taglia sul ricercato, 25.000 euro andranno invece a chi darà notizie sul cadavere. È cominciato il countdown per vedere terminati i numerosi cantieri dei motori culturali di Rimini. L'amministrazione comunale assicura che entro un anno saranno finite tutte le maxi opere, dal cinema Fulgol al teatro Galli. Si è messa in moto l'imponente macchina organizzativa che il primo ottobre accoglierà Papa Francesco in visita a Cesena. Arriva il bando per reclutare mille volontari. Calcio, il giovane Nicolo Fazzi è uno degli ultimi arrivati in casa Cesena. Il centrocampista ha ricoperto in carriera diversi ruoli ed è a disposizione di Mr. Camplone in vista dell'amichevole contro il KF Teuta. Questo è il telegiornale della Romagna, in studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati, una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca terrore, questa mattina in un condominio di Forlì. Un uomo ha coltellato e lanciato dell'acido alla moglie, poi è fuggito con i due figli. Vediamo. A coltella la moglie, le tira dell'acido e scappa in auto coi figli. Protagonista della vicenda un kosovaro di Forlì che sabato mattina si è reso protagonista di questa ennesima violenza ai danni di una donna. È successo in uno stabile del centro, un condominio di via Salinatore. Secondo quanto emerso, tra i due ci sarebbe stato un violento litigio, non chiari ancora i motivi. L'allarme è scattato da alcuni vicini di casa che in pochissimo tempo hanno fornito i primi soccorsi alla vittima, una donna albanese di 36 sette anni. I vicini hanno anche tentato di fermare l'uomo che però si è dileguato. Sul posto sono giunti per primi i carabinieri seguiti poi dai sanitari e dalla scientifica della polizia di Stato. La donna è stata sedata, lavata e ricoverata in ospedale. Secondo i testimoni aveva il volto tumefatto, non chiaro se dalle percosse o dal lancio dell'acido. Secondo le prime informazioni non sarebbe in gravi condizioni, anche se ha riportato lievi ferite dovute all'accoltellamento e soprattutto ustioni per via della sostanza acida. Si cerca ora l'uomo che sarebbe di grossa corporatura e avrebbe con sé i due figli piccoli. E proprio a questo proposito, secondo gli ultimi aggiornamenti, alla base del litigio ci sarebbe il tradimento della donna con un uomo di, eh, residente ad Astin in Piemonte. Stando alle ricostruzioni il marito avrebbe telefonato all'amante dicendo ora sistemo lei, poi arrivo da te. Per questo motivo i carabinieri hanno messo l'uomo sotto protezione e starebbero intensificando le ricerche del fuggitivo in quella zona. In macchina dovrebbero esserci anche i figli di 12 e 14 anni. La donna intanto non è in pericolo di vita. Continuiamo con altre notizie, siamo sul nostro portale tr24.it, la polizia ha scoperto un massiccio giro di ragazze squillo provenienti dall'est, il tutto gestito da una coppia di coniugi, lui 59enne spagnolo, lei 54enne russa. I due imprenditori del sesso facevano arrivare le giovani dai paesi dell'ex Unione Sovietica con un visto turistico per tre settimane, fornendo diversi immobili situati a Forlì, Cesena, Imola, Ravenna e Bologna, due veri e propri tour operator che permettevano a donne casalinghe o senza occupazione di vendere il proprio corpo per denaro. L'uomo è già stato condannato alla pena di tre anni, mentre la donna dopo il periodo di latitanza è stata eh, catturata e verrà a breve processata. 
Paura invece ieri a Rimino, andiamo a vedere anche qui dal nostro portale, per diversi colpi di pistola sparati in alcune vie del centro storico. Protagonista un anziano riminese, ex vigile urbano con probabili problemi psichici che ha sparato in aria con una scacciacani nei pressi di via Castelfidardo dopo un alterco con un negoziante di orologi, provocando ovviamente il terrore tra i passanti. Subito è intervenuta la polizia che ha bloccato l'uomo e lo ha portato in questura denunciandolo per minacce e procurato allarme. Alle 9.15 l'ufficio postale di San Giovanni in Marignano, siamo ancora nel Riminese, è entrato nel mirino di tre rapinatori. Sono bastati pochi minuti ai malviventi per svuotare tutti i cassetti dei contanti. È la seconda volta nel giro di cinque mesi che l'ufficio postale di San Giovanni in Marignano, nel Riminese, precisamente in via Gobetti, viene preso di mira dai rapinatori. Allora la direttrice della struttura era stata aggredita e sequestrata nel momento dell'apertura della sede. Questa mattina invece tre malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nella sede delle poste, verso le 9 e un quarto. Uno dei rapinatori, con una rapidità degna di chi fa questo mestiere da tempo, ha rotto con un piede di porco le doppie porte del bussolotto per la consegna pacchi, permettendo così ai complici di accedere alle casse. Nel giro di qualche minuto i cassetti sono stati svuotati dai contanti. Il trio, infine, si è poi dileguato con il bottino. La quantificazione esatta di quanto i rapinatori sono riusciti a portarsi via è in corso di quantificazione da parte dei carabinieri. Sono inoltre in corso le indagini per riuscire ad individuare i malviventi. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla morte della bimba di 5 anni deceduta nella mattinata di giovedì a casa dei nonni a Cattolica nel Riminese. La bimba viveva a Montiano nel Cesenate ed era in vacanza dei nonni. Domenica aveva mostrato i primi problemi, mal di pancia e febbre alta, ma i medici del pronto soccorso di Rimini avevano dimesso la piccola dopo la somministrazione di un antibiotico. Mercoledì notte ancora febbre e poi nella mattinata il malore improvviso e fatale. Secondo l'autopsia dei medici dell'Asla Riminese, l'arresto cardiaco non sarebbe da imputare a cause genetiche o a patologie pregresse, ma al deterioramento degli organi interni. Per questo l'avvio delle indagini interne dell'Asla e l'apertura del fascicolo da parte della Procura. 50.000 euro per la persona che fornirà informazioni utili per trovare Igor il Russo. È stata formalizzata la taglia che fa discutere ma che la famiglia di una delle vittime del killer pensa possa condurre all'individuazione dell'uomo. 50.000 euro per la persona che fornirà informazioni utili per la cattura di Igor il Russo. La metà, ovvero 25.000 euro, andranno invece a chi fornirà notizie sul cadavere. Sono queste le condizioni della taglia fissata dai parenti e amici di Davide Fabri, il barista di Budro nel Bolognese, assassinato con un colpo di pistola nel suo locale la sera del 1 aprile da un rapinatore, poi identificato in Norbert Fer alias Igor Vaklavic. La forma utilizzata è quella della promessa al pubblico, come previsto dall'articolo 1989 del codice civile e scadrà tra tre mesi, il 22 ottobre 2017, a meno che le forze dell'ordine non rintraccino prima il ricercato. Il pagamento del compenso, fondi raccolti dal comitato, verrà fatto ed avvenuto effettivo ritrovamento del latitante assicurato alla giustizia. Metà dell'importo andrà invece a chi darà informazioni sul cadavere di Fer. Tutte le segnalazioni dovranno essere indirizzate al presidente del comitato e l'iniziativa, come riferisce il legale che segue la vicenda, è un ausilio alle indagini di polizia già da tempo a e tuttora in corso, ma si inserisce in un clima di rabbia da parte dei familiari delle vittime di Fer. I parenti di Fabri stanno anche valutando un'iniziativa per chiedere i danni allo Stato per il fatto che l'indagato, espulso dal territorio nazionale nel 2015, dopo una condanna per rapine, era ancora in Italia. Ancora cronaca, tinto di nascosto alle casse dell'azienda, circa 40.000 euro, ma è stato inchiodato dalle telecamere di videosorveglianza installate presso gli sportelli bancari dove periodicamente effettuava i prelievi. I carabinieri di Castel Bolognese in provincia di Ravenna hanno denunciato un 44enne faentino per appropriazione in debita aggravata dal rapporto lavorativo. Le indagini sono partite dall'esposto della 73enne titolare di una ditta di abbigliamento che non era al corrente dell'esistenza della tessera Bancomat utilizzata appunto dal dipendente del reparto amministrazione che è stato denunciato e licenziato. Diverse voci sulla responsabilità in merito alla spinosa questione dei igessi a Cesena si stanno susseguendo in questi giorni e dall'amministrazione comunale sono arrivate alcune precisazioni. Sentiamole. 
La vicenda dei gessi, come prevedibile, continua a fare discutere e arriva dall'amministrazione comunale di Cesena una replica alle diverse prese di posizione. La sentenza definitiva ha condannato il comune ad un risarcimento milionario per la società che avrebbe dovuto gestire la struttura e le voci uscite in questi giorni evidenzierebbero come il comune Cesenate avrebbe deciso di scaricare la responsabilità dell'intera vicenda su qualcuno di specifico e di modo particolare sulla dirigente che firmò l'atto di concessione dell'immobile che nel 2002 era la dottoressa Dea Frani, oggi in pensione. L'amministrazione comunale risponde di non aver mai personalizzato la responsabilità ma di avere coerentemente affermato che, qualora vi siano state ricadute reali sulla vicenda, si attiveranno le procedure necessarie alla chiamata in causa di chi ha sottoscritto atti dichiarati non conformi alla sentenza. Più semplicemente proseguono dal Comune, esiste una procedura che si basa sulle segnalazioni alla Corte dei Conti e in capo a tale organismo ricade il compito di accertare il danno erariale o la responsabilità contabile di dipendenti ed amministratori pubblici. Poiché gli atti oggetto del procedimento giudiziario sono di natura tecnica, concludono dall'amministrazione, ci pare che tali responsabilità risiedono nella struttura tecnica che segue il procedimento e non nella parte politica che indicò le linee di indirizzo. Ma qualora la Corte dei Conti ravvisasse responsabilità diverse, come sempre dicono, rispetteremo la sentenza, avendo come unico obiettivo quello dell'individuazione della responsabilità contabile ed erariale dell'accaduto. Tra un anno, stando alle dichiarazioni del Comune di Rimini, i motori culturali della città verranno riconsegnati ai cittadini. Sentiamo di cosa si parla. Finalmente restituiamo a noi stessi, ai riminesi, a chi verrà dopo di noi, ai turisti di tutto il mondo, il patrimonio storico identitario della città. Il countdown è partito. L'amministrazione comunale di Rimini assicura che entro 365 giorni saranno terminate tutte le maxi opere pubbliche di stampo culturale. Si parte dal Cinema Fulgor, la cui ultima azione dei lavori prevista per agosto, fino ad arrivare alla prima del Teatro Galli nell'estate del 2018, passando per l'ultima azione del Giardino di Castel Sismo e del progetto Tiberio. Questo farà la differenza per ricollocarci in una dimensione internazionale, cambierà il volto della Romagna, cambia un volto d'Italia. Quattro anni fa parlavamo di fogne, cubature, cemento, oggi la città parla di cultura. Il countdown, il conto alla rovescia in realtà è iniziato 31.000 giorni fa, cioè 85 anni fa, quando nel 1944 cadono le bombe, si distrugge il teatro, beh, da allora aspettiamo di riavere il patrimonio storico culturale di della città. Tanti i progetti e tante le critiche giunte dalle opposizioni e dal mondo culturale della città. Con un po' di amarezza eh, voglio constatare che ci sono come dire, i protagonisti del no, coloro che hanno sempre detto no, no alle fogne, no all'intervento sul porto antico. Rimini ha un futuro con la sua storia, con la sua identità, con la sua eh, cultura. Si è messa in moto l'imponente macchina organizzativa che il primo ottobre accoglierà Papa Francesco in visita a Cesene. Riva il bando per reclutare i volontari. Procede spedita la macchina organizzativa che accoglierà Papa Bergoglio nel corso della sua visita a Cesena in programma per il primo ottobre. Sono circa mille volontari che verranno reclutati dal comitato di accoglienza animato dai rappresentanti dell'amministrazione comunale e dalle associazioni di categoria. Il Santo Padre atterrerà all'ippodromo e percorrerà via Zeffirino Re e Corso Garibaldi dove saranno allestiti festoni e bandierine colorate. Il Pontefice farà tappa in Piazza del Popolo dove le lunette del loggiato comunale del porticato antistante saranno le allestite con nuove tende, probabilmente di corolle rosso scuro. E i commercianti, per l'occasione, stanno pensando di mettere in vetrina prodotti ad hoc in ricordo della visita del pontefice. Poi il trasferimento in piazza Giovanni Paolo II, l'incontro al Duomo con la comunità cattolica. Il comitato organizzatore tornerà a riunirsi il venerdì 28 luglio. Nel frattempo, questione di pochi giorni, uscirà il bando per accogliere i volontari che presideranno i lati del percorso e i punti più affollati, oltre a fornire indicazioni al pubblico che parteciperà all'evento. Anche se durerà poche ore, sottolinea il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, la visita di Papa Francesco renderà necessario un ampio dispiego di forze. Per questo sarà indispensabile l'apporto dei volontari. Prevediamo di pubblicare il bando nei prossimi giorni e ha l'obiettivo di raccogliere complessivamente un migliaio di volontari, dice Lucchi. Il Santo Padre, dopo un paio di ore, tornerà verso l'ippodomo dove lo attenderà l'elicottero che lo porterà a Bologna. Il 29 luglio a Rimini andrà in scena la seconda edizione del Summer Pride. Gli organizzatori dell'evento rispondono così ai cattolici tradizionalisti che intendono fare una contromanifestazione. 
Dopo i sindaci, pochi, della riviera romagnola che hanno negato il patrocinio alle Rimini Summer Pride, è la volta degli ultracattolici appoggiati dal popolo della famiglia. Questi, come già fatto altrove, sfileranno in una processione detta di riparazione per consolare il sacro cuore trafitto dal Gay Pride, così scrivono, citando persino un passaggio del Signore degli Anelli, figli di Gondor, combattiamo, e non sarebbero scevri da legami politici. Sono associazioni molto contigue ai neofascisti di Forza Nuova, e che hanno sempre espresso anche posizioni antisemite e quindi da una parte sono preoccupanti, dall'altra sono buffi e chi partecipa a quella processione di riparazione in realtà sta appoggiando Forza Nuova e sta appoggiando i partiti neofascisti. Un contesto, quello delle tante opposizioni, che non scoraggia gli attivisti per le pari opportunità. Credo che queste resistenze siano basate su dei luoghi comuni che sarebbe bello sfatare e sarebbe facile anche farlo. Basterebbe per queste persone venire, partecipare, conoscerci. Abbiamo già invitato questi sindaci che hanno negato il patrocinio a partecipare alle nostre riunioni con i nostri volontari, le loro mamme, i loro papà che partecipano con una grande allegria e uno spirito veramente di famiglia. Sicuramente noi siamo disponibili e tutte le nostre, sono, le nostre porte sono aperte per per parlarne e discuterne. Il Rimini Summer Pride intanto si allunga. La parata del 29 luglio sarà preceduta da altri due giorni di eventi tra sport e musica. Gli aerei irlandesi della Ryanair, la più importante compagnia europea, torneranno a volare all'aeroporto Fellini di Rimini a partire dal 2018. Ryanair tornerà a volare dall'aeroporto Fellini di Rimini nella primavera del prossimo anno, un gradito ritorno della compagnia aerea irlandese che ha annunciato di aver siglato un nuovo piano di crescita con Air Riminum 2014, la società di gestione dell'aeroporto riminese che spiana il ritorno degli aerei irlandesi e anticipa i nuovi collegamenti verso l'Europa. Ryanair sta lavorando alla programmazione dell'estate 2018 che sarà annunciata nei prossimi mesi autunnali e sta portando Andando avanti le negoziazioni con Air Riminum 2014 per potenziali nuove rotte. David O'Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato «Siamo lieti di annunciare un nuovo piano di crescita siglato con Air Riminum 2014 e il nostro ritorno all'aeroporto di Rimini dal quale, il prossimo anno, lanceremo nuove rotte. Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con l'aeroporto di Rimini e a incrementare traffico, rotte e posti di lavoro nei prossimi mesi e anni». Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell'aeroporto di Rimini, ha commentato positivamente l'accordo che infonde nuova linfa vitale all'infrastruttura. Per l'aeroporto Fellini e per la Romagna tutta è una grande opportunità lavorare nei prossimi anni con la principale compagnia aerea in Italia e in Europa. Ancora altre notizie ora con le nostre brevi. Ravenna. Oltre mille persone in fila per visitare l'antico complesso monastico della Classense, l'antica biblioteca camaldolese, in occasione della speciale apertura notturna del 21 luglio, con visite dalle 22 all'una di notte. Emilia Romagna. Dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani è stata attivata dall'Agenzia regionale di protezione civile e da ARPAE l'allerta meteo per temperature estreme. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. Rimini. Arrestato un noto contrabbandiere di sigarette, Sandro Cuomo, ricercato per associazione mafiosa. L'uomo, un 54enne di origine pugliese, è stato trovato nella hall di un albergo ed ora è stato condotto presso il locale carcere dove scontrerà la condanna di 3 anni e 2 mesi di reclusione. Forlì. Tre patenti ritirate dalla polstrada nella notte tra venerdì e sabato per alcol. Un 23enne forlivese, colpito anche da sentenza penale, una 51enne di Dovadola e un 35enne di Meldola. Per questi anche 532 euro di multa. È arrivato il momento dello sport, sentiamo le ultime news. Buonasera e bentornati con questa nuova edizione di TR24 Sport. Un altro rinforzo per il centrocampo del Cesena di Mister Camplone è Nicolò Fazzi. Il giocatore proviene dall'Atalanta con la formula del prestito, con opzione di riscatto in favore dei bianconeri e contropzione.
Il mister penso sia stato importantissimo per, per me perché è quello che mi ha lanciato da, dal salto, dalla primavera al calcio professionistico, ma io sono arrivato a Perugia due anni fa come esterno alto, ero uscito da esterno alto di sinistra, dalla Fiorentina, e poi co, col cambiare del modulo il mister mi ha riadattato, mi ha inventato un po' come nuova mezzala, in cui mi è piaciuto veramente, mi è veramente tanto e ho avuto anche ottimi risultati, in cui ho fatto la prima parte di stagione da mezzala, mentre la seconda parte mi ha utilizzato come esterno di centrocampo nei 5, che penso comunque sia il mio ruolo cui prediligo più di tutti. Diciamo. Ho avuto la fortuna in questi anni di essere molto duttile, aver provato tanti ruoli, aver tirato anche una conclusione, però di essere sempre pronto a mettermi a disposizione a fare qualsiasi ruolo, perché sono giovane e fa parte del percorso di crescita, però so comunque che il mio ruolo preferito, come ho detto prima, è il quinto di centrocampo, perché mi piace molto, molto attaccare sulla fascia. Comunque le mie caratteristiche sono molta corsa, molta velocità e cercare di fare tecnica in velocità. Il modo di gioco, il, le caratteristiche che vuole il mister più che altro, adesso mi sto riadattando, ai meccanismi ci stiamo lavorando molto, però sicuramente è un mister che vuole un gioco molto fluido, un gioco in avanti, un attacco insomma, sempre verso la porta e vuole molta gamba da parte di tutti i giocatori. Passiamo ora al basket, l'approdo di Yuval Naimi a Forlì è ormai cosa fatta. Il play israeliano sarà il leader dell'Uni Euro dentro e fuori dal campo, come ha sottolineato con grande soddisfazione anche il presidente Giancarlo Nicosanti. Sentiamolo. Avevamo la responsabilità di mettere un leader in campo. Noi riteniamo oggi di avere tre leader nella nostra società. Uno è il nostro general manager Renato Pasquali, L'altro è il nostro allenatore Giorgio Valli e io ritengo che Juval Naimi sia il nostro leader in campo. Ecco, credo che con queste tre persone qui possiamo affrontare un campionato difficile, perché oltretutto noi quest'anno siamo sempre nel girone più difficile della A2, perché nella divisione di quest'anno il nostro è il girone in assoluto più difficile, però riteniamo di partire con, le stessi, con gli stessi obiettivi di anno scorso, quello di salvarci, io anno scorso dicevo anche di vincere qualche derby, non lo dico perché non ne abbiamo vinto neanche uno, quindi è meglio stare zitti, però ecco, cerchiamo di salvarci in maniera un po' più serena, di far vivere delle domeniche eh, un po' più piacevoli ai nostri tifosi che non dobbiamo dimenticare in tutto il campionato scorso non ci hanno mai, mai, mai abbandonato, non ci hanno mai, mai contestato e credo che lo sforzo economico che abbiamo fatto, che la fondazione ha fatto per portare a Forlì un giocatore come Juve Naimi sia un, anche un ringraziamento che volevamo portare non solo ai successi della squadra ma anche perché abbiamo dei tifosi che meritano questo. Grande sorpresa nella serata di ieri all'ippodromo del Savio. La seconda tris stagionale è stata vinta dallo sfavorito Power Treb. Questa sera grande chance per Unica Kazemar a caccia della tripleta in Riviera. Sabato all'insegna della spettacolarità all'ippodromo del Savio con sette cadetti di primissimo livello a disputarsi la ricca borsa in palio nel clou, sfida programmata sulla selettiva distanza del miglio caratterizzata da un intrigante intersecarsi di forme con lo statuario rappresentante locale Ultras Griff, scuola Andrea Vitaliano e regia tattica di Marco Basile si è veramente esaminato dal Lombardo Wisconsin Vol, proposta del duo formato da Baroncini in panchina e Andrea Farolfi in campo, nonché dal Toscano di colore campane ulterior vir guidato da Enrico Bellei per il training di Gennaro Casillo e dalla reginetta di questo scorso stagionale unica Kajemar per due volte ospite in Riviera ed in altrettante occasioni vittoriosa agli ordini del suo allenatore il Veneto Luca Talpo. Nastri e doppio chilometro caratterizzano invece il prologo serale con i gentlemen in sediolo e gli anziani in pista. Ancora anziani alla quinta corsa con due giri di pista da percorrere per la favorita tecnica tecnica Cise Woman. Intanto ieri sera è andata in archivio la seconda tris con quartè e quinte della stagione. Il primo gradino del podio è stato conquistato a sorpresa da Power Treb, la cui quota a 54 ed ha fruttato ai vincitori con quartè una combinazione con Puma di Giri Falco, Lotter B e Total Gams, la somma di 10.815 euro. Nessun vincitore nel quintè. Termina qui questa edizione serale di TR24 Sport, ricordo che per ulteriori approfondimenti è disponibile il nostro portale tr24.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.
Sentiamo ora le previsioni meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna e TR24 da Andrea Raggini. Il fine settimana è iniziato con una giornata soleggiata quasi ovunque con solo qualche addensamento nelle ultime ore sulle aree centrali della nostra regione. Per quanto riguarda la giornata di domenica, quindi domani, avremo cieli azzurri su quasi tutto il nostro territorio. Infatti l'alta pressione dominerà la scena con temperature in ulteriore aumento, i valori minimi intorno ai 19-23 gradi, quelli massimi fino a 36-37 gradi nelle aree centrali dell'Emilia, Valori intorno ai 30 gradi sulla costa, il mare sarà calmo, la ventilazione è debole ma è rinforzo da sud-ovest, quindi di caduta dall'Appennino. Poi anche la nuova settimana inizierà con il sole ma un peggioramento potrebbe giungere tra la sera e la notte di lunedì. Per ora è tutto, buona serata ad Andrea Raggini. Rivediamo prima dei saluti le principali notizie del giorno. Terrore in un condominio a Forlì, un uomo kosovaro ha coltellato la moglie albanese e le ha lanciato addosso dell'acido per poi fuggire in auto con i figli piccoli. La donna è stata ricoverata in ospedale. Seconda rapina in cinque mesi per l'ufficio postale di San Giovanni in Marignano nel Riminese. Sono bastati pochi minuti ai malviventi per svuotare tutti i cassetti dei contanti. 50.000 euro alla persona che fornirà informazioni utili per trovare Igor il russo. È stata formalizzata la taglia sul ricercato, 25.000 euro andranno invece a chi darà notizie sul cadavere. È cominciato il countdown per vedere terminati i numerosi cantieri dei motori culturali di Rimini. L'amministrazione comunale assicura che entro un anno saranno finite tutte le maxi opere, dal cinema Fulgol al teatro Galli. Si è messa in moto l'imponente macchina organizzativa che il primo ottobre accoglierà Papa Francesco in visita a Cesena. Arriva il bando per reclutare mille volontari. Calcio, il giovane Nicolo Fazzi è uno degli ultimi arrivati in casa Cesena. Il centrocampista ha ricoperto in carriera diversi ruoli ed è a disposizione di Mr. Camplone in vista dell'amichevole contro il KF Teuta. È davvero tutto per quanto riguarda questa edizione serale del nostro telegiornale. Come sempre per tutti gli aggiornamenti potete fare riferimento al nostro portale tr24.it. Io vi ringrazio dell'attenzione a tutti una buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.